സോമൻ യാത്രയായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വശം തികയുന്നു എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും നായക നടനായി അഭിനയിച്ച ഇദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറിലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു അന്നത്തെ ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജയൻ സുകുമാരൻ സോമൻ എന്നിവരുടെ കൂട്ടു സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ വളരെ ആവേശത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് വില്ലനായും നായക നടനായും സോമൻ അരങ്ങു തകർത്തിരുന്നു ഗായത്രിയിൽ തുടങ്ങി ലേലത്തിൽ അവസാനിച്ച സോമന്റെ സിനിമാ ജീവിതം നാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായിരുന്നു തിരുവല്ല തിരുമൂലപുരം മണ്ണടിപ്പറമ്പിൽ കെ എൻ ഗോപിനാഥൻ പണിക്കരുടെയും പി കെ ഭവാനി അമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് എം ജി സോമശേഖരൻ നായർ എന്ന എം ജി സോമൻ ജനിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഇരുപത് വയസ്സ് തികയും മുമ്പേ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ ജോലിക്ക് ചേർന്നു വ്യോമസേനയിൽ ഒമ്പത് വർഷത്തെ സേവനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാണ് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ ജയശ്രീ തിയേറ്റേഴ്സിലൂടെയാണ് എം ജി സോമന്റെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിലേക്കുള്ള വരവ് പിന്നീട് കേരള ആർട്സ് കെ പി എസ് സി തുടങ്ങിയ നാടക സമിതികളിലും തുടർന്നു കേരളം മുഴുവൻ കളിച്ച പ്രശസ്ത നാടകം രാമരാജ്യത്തിലെ പ്രധാന നടനായിരുന്നു സോമൻ ആ ഗംഭീര അഭിനയമാണ് സിനിമയിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ നായകനായിരുന്ന സോമൻ പിന്നീട് വില്ലനായും സഹനടനായും കൊമേഡിയനായും തിളങ്ങി എഴുപത്തേഴിൽ പത്മരാജന്റെ തിരക്കഥയിൽ ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത ഇത് ഇവിടെ വരെയിലെ നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള നായക കഥാപാത്രം സോമനിലെ നടനെ മാറ്റിമറിച്ചു എഴുപത്തി എട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിലാണ് സോമൻ അഭിനയിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു ചരിത്രം തന്നെയായിരുന്നു സ്വപ്നാടനം മണ്ണ് നിർമാല്യം അണിയറ ജാലകം ആര്യൻ രതി നിർവേദം എന്നിങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലും എഴുപതിലും മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചു ജയനെ ജനകീയ നടനാക്കി തീർത്ത ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത അങ്ങാടി എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായകനായിരുന്നു സോമൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലും എഴുപത്താറിലും മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചു ജയനെ ജനകീയനാക്കി തീർത്ത ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത അങ്ങാടി എന്ന ചിത്രത്തിലെ നായകനായി സോമനെ ആയിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ശശിയും സോമനുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് നായക സ്ഥാനത്തേക്ക് ജയൻ വരികയായിരുന്നു അതേ തുടർന്ന് വളരെ കാലം ശശി ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സോമനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷം കമലഹാസൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച വൃതം എന്ന ചിത്രത്തിലെ സഹനടന്റെ വേഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശശി ചിത്രങ്ങളിൽ സോമൻ സജീവമായി എം ജി ആറിനൊപ്പം നാളെ നമിതെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ഏതാനും ടി വി സീരിയലുകളിലും സോമൻ അഭിനയിച്ചു ജോൺ പോളിനൊപ്പം ഭൂമിക എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ ആദ്യകാല പ്രസിഡന്റായും ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെക്കാലമായി വിവിധ രോഗങ്ങൾ അലട്ടിയ സോമൻ അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വൈകിട്ട് എറണാകുളം പി വി എസ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ലേലമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ചിത്രം ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രം സോമൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ഏറെക്കാലം വിവിധ രോഗങ്ങൾ അലട്ടിയ സോമൻ അമ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് വൈകിട്ട് എറണാകുളം പി വി എസ് ആശുപത്രിയിൽ അ